baba niwaambie kitu kwaona kwangu haimaanishi msitishe mapenzi yenu laasha maana Mungu ana maana yake nyinyi kuonesha mimi kwangu huenda alikuwa anataka kuwatoa hofu zilizopo mioni mwenu sasa kusitisha mapenzi yenu itakuwa ni sawa sana kumfanya Mungu vala yani sawa sana kumkufuru Mungu kwa sababu Mungu amewaonesha ninyi kwangu ili msiwe na hofu katika moyo wenu mke wangu wewe bado ni mke wangu wewe bado ni mke wangu hata kama kutakuwa na alama azitakuwa zako zitakuwa jinsia yako yenye walimu vipofu maana makungu wanafundisha nini jinsi ya kuishi na mwanaume aliyekuwa hajamuuliza mwanaume yeye anaishi vipi mimi naamini kwa masikila anayeolewa basi anataka kukaa kwenye ndoa hapana wengine wanaolewa ili kutoa nuksi tu wengine wanaolewa sababu rafiki zao wote wameolewa wengine wanaolewa kwa kufosewa na wazazi wao ili wapate kuona wakwe kabla hawajafa yani wanasahau kwamba ndoa ni zawadi kutoka kwa Mungu wala kukosea kwa katika mapenzi na jongo maana wainga wanasema kizuri kula na ndugu huyo kwa hiyo kukosea kwa na jongo ke wangu jongo mpende sana abina mpende sana abina wala usinifikirie vibaya mimi sababu amina wewe ndo chaguo lake lilikuwa sahihi na wanawake wengi sasa hivi wanadai yaki sawa sasa mimi na wewe tumruhusu amina leo awe na wanaume wawili kama sisi tunavoa wanawake wanne kumbuka mapenzi ya sasa ni kama umemwa Tanesco muda wote anaweza kukatika inachotakiwa kufanya ni kujipanga na jenereta namkumbuka sana baba baba namkumbuka sana baba namkumbuka sana maana aliniambia alisema ndoa pekee ndio shule ngumu sana katika maisha kufaulu na ndio maana cheti chake unapewa kwanza alafu mitiani inafuata laiti kama ingeanza mitiani alafu vije vifuate vieti watu wengi sana wangefeli na wengi wangetoroka shule hii ndoa pekee ndio shule ngumu kufaulu rafiki yako mke wangu rudi nyumbani rudi nyumbani mke wangu wewe bado ni mke wangu na bado nakupenda rudi nyumbani amina bado sijalala mke wangu Nilikuwa nakusubiria urudi ndio niweze kupata usingizi Alafu utakiwi kunyata katika hii nyumba yako wewe hii ni nyumba yako Pole sana mke wangu kwa misukosuko. Karibu tu. Pita.
Amina. Hivi una taarifa za msiba kweli? Msiba? Eh. Hey. Nani? Shangazi amefariki shangazi yako. Huh? Eh. Hey. Na mpaka sasa hivi naweza kusema kwamba tushasahau msiba. Kwa hiyo sina budi kukupa taarifa hizi. Maana wewe ndo msiba na kuhusu zaidi. Pole sana mke wangu. Hivi ni kipi kilichokufanya ukaamua kutoroka na kwenda kwa mjomba wako? Nila kumbomba bisaba. Kwa kwa sababu nilofanyia. Lakini amenifukuza na kuniambia nirudi kwa mme wangu. Hivi kuna mzazi kweli anaweza akampokea mke wa mtu bila talaka? Alafu mke wangu hebu jiuhumie kwanza. Maana kwa hali yako uliyokuwa nayo sasa hivi unatakiwa utulie lakini bado unahangaika tu sijajua kwa nini Naomba nisamee Najua mengi nimekosea Mengi nimekufanyia nyuma hapa sasa Lakini ni uko mbabu sana wako Na tulizo cha nafsi yangu Kweli kabisa Na mimi nilishakusamee tangu siku ulionikosea maana watu wanasema kutomsamee kwa mtu aliyekukosea ni kumkosea wewe mke wangu penda sana leo itumie pasavyo leo kwa sababu leo ni zawadi kwako lakini ndani ya leo pata japo muda mchache tu wa kuikumbuka kesho maana kesho ni siri kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu sije ukataza kula ujana sababu ni sehemu ya umri wako ila nakukumbusha tu ndege mzuri hujulikana kwa rangi yake na tunda tamu utambulika kwa radha yake Safi, karibu. Asante, wazima huko. Ah, wazima tunashukuru Mungu. Pole bwana Madibi. Pole ya nini tena? Siko kifo cha rafiki yako Jongo. Eh? Ina maana una taarifa? Mimi sina nilijualo. Acha kunitania bwana Madibi. Unajua mimi nimekuja hapa kukomba msamaha kutokana na ile fumanizi. Na inasemekana toka siku ya fumanizi Jongo alikuwa lali kwake. Akihofia wewe utamzuri na kitu kibaya. Na ndio maana juzi amekunywa sumu kali sana wamemkuta nyuma nyumba yake akiwa maiti. Pole sana. Haya bwana nawe na pole pia. Ila mpe pole na wewe mwanzangu maana msiba huwa wote kama mwalimu Nyerere. Kwa hiyo. Oh. Wewe Amina. Imekuwaje? Mbona unaondoka kama tumegombana au nimekufukuza au nimekupa talaka? Tatizo nini hasa? Kosha nikafeje jangwani madebe. Alafu ili iweje? Kikweli sitakuwa na majibu ya kumjibu mtoto wangu pindi ndipo nitakapoza. Na wewe sipendi kumwongopea mtoto wale babake ameshafariki. 
Nifanya mabaya mengi sana. Na nilizoea nikimfanyia mtu baya. Ananipiga na kuacha na naye. Kisha mimi naelemea pale nilipopo kusudia. Cha kushangaza kwako nimekuta tofauti sana. Jambo linalonifanya ni kuache na wewe. Ukatafuta chago lako sahihi. Ngoja nikwambie ukweli madebe. Ina langu alisi naitwa Maisara. Michael Jangoma. Niliamua kujita Amina baada ya rafiki yako Hussein kuna ambao unatafuta mke wa kuoa. Mimi na rafiki yangu anataka kumchumba kuoa. Na hilo jina la Maisara tuachane nalo. Inabidi ujipate jina la Kiislamu. Kusudi jamaa aje uoe. Kwa <laughs> I'm not going Maana siku tutapokwenda. Mm. Asije akatoka mtu mwingine akapeleka barua akamchukua tukakosa. Hapana. Tanga siku tunaenda na barua kabisa. Ah, nitafurahi sana lo. Sasa mimi nakutegemea wewe rafiki yangu. Sawa. Ndio mtupo. Naam. Ndio, nahitaji msaada kutoka kwako. Ndio. Yule binti anahitaji ya ulewe wewe. Unaona? Na ishuri yote ifanyike hapa kwako. Na swala hili hata mke wako nimemuelezea. Na hamna swali yote kakubali. Sawa sawa. Wewe unahitaji uwe mjomba. Unaona? Mhm. Mm unahitaji uwe mjomba. Na shughuli yote ifanyike hapa kwako. Sawa sawa. Unaona? Yeah. Ile binti hapa hapa kijijini hapa. Yeah. Ana ndugu ina yote. Yeah. Ana mjomba, ana shangazi, ana baba wala na mama. Sawa. Unaona? Sawa. Kwa hiyo inachukuomba wewe yeah. ndio kama mjomba. Sawa. Na mke wako awe kama shangazi. Sawa sawa. Tafadhali naomba nisaidie kwa hilo ndugu yangu. Mimi ninashukuru. Nimekuelewa na kwa ulivu nieleza hapa kijijini kwa jinsi ninavyotambulika mimi nzee kiboko mimi nadhani kwa swali alina mashaka sana ninahakikisha kwamba nitawalika wana kijiji wote waje kwenye shughuli hii wakivaa ijabo kusherekea binti wanaotaka kuolewa umlete mapema ili tutengeneze swala kumleta ndugu wana kiboko nielewa ni mtamleta hapa sawa sawa huyo binti ndio atafika hapo na utamuona sawa sawa ili atambuane na shangazi yake wakae vizuri tupange utaratibu mwingine na mimi nasema hivi baada ya shughuli kuisha tu nane mimi na wewe swala kuna nani wana kiboko wala usipate tabu ndio swala kisha shughuli tu tunetonana tutapanga tunapanga sawa sawa shaka ondoa ndugu basi nasema hivi inshallah Mwenyezi Mungu atajalia tuko pamoja bwana haya bwana asante sana wana kiboko haya Tugiangu mamadebe, mm. sasa huo miyowa. Nashukuru. Naka huo miyowa. Yali mambu ya kunda huko angaika, ayafai. Sio tena tunakuna malo misuma pale, malo misuma pale hapana. Tulia na mkeo nyumbani. Kweli? Yule mke umepata. Mtoto ya nijua sana shida kuliko laha. Pale unapumona, mambu madela mapia, siyo ngoga niye hana. Utacho mpati ya yanalizika. Unacho muona pani kuenda kwenye ngoma, nathani e hana kabisa. Mimbo na nakuelewa sana ndugu yangu. Sio nenelewa tu, hey. kesho na kishukutwa, nije kwa mwa kesi. Apana, nathani wazazo nyuru wa sikia. Kubwa, wa shirikishe. Dogo limaliza yu mwenye nyumbani. Sasa siyo dogo tena kwa wazazo. Ah, apana. Na mimi mshenga, yangu me miisha tena. Sio nisili nyumbani kula vinondo. Kuja kwa mwa kesi, tuwa. Sitaki. 
na watakia maisha mema baraka tele kwenye ndoa yenu hivi kwa nini umechukua maamuzi ya kuondoka mara tu baada ya msiba wa mkeo nilimpenda sana mke wangu na mpaka sasa sijajua ni nini kilichosababisha mpaka kajiunga mke wangu kwa hiyo naelekea kwa wazazi wangu niwe karibu na wazazi wangu kama alipo litanikuta nipate msaada zaidi kwa wazazi wangu pole sana rafiki yangu asante sana rafiki mimi nikutakie safari njema uendako na Mungu akutangulie pole shimeji asante shimeji yangu na hata nadhani nitapofika nitakuja kuwafuata mkapaone ninapoishi mimi basi ina tabu ta kifo cha mkake Huseni mimi ndio nilisababisha mkake Huseni alitufumania mimi na Huseni tukiwa kishaka kufanya mabaya acha niende madebe acha niende na mimi nikwacho kiwa huru kuna tena ndo yako si ndo hakika kama ni sahihi kwa sababu ni wakati mimi sijabadilisha dini kwa hiyo madebe Bibi tena ndugu yangu. Mbona hivi? Pole sana rafiki yangu. Lakini muda wa huyu Maisara kuendelea tena kutenda dhambi umefikia mwisho. Lakini dhambi niliyotendewa mimi, unatakiwa kuhukumu wewe. Hapana rafiki yangu. Wewe ulitendewa dhambi na Amina ambayo umekwisha msamee na hapa wala hayupo. Lakini mimi mimi nimetendewa dhambi na huyu Maisara huyu. Mimi nipo timamu kaka. Nilikuwa namtafuta huyu. Na leo nashukuru Mungu nimempata. Mwanamke mbaya sana huyu. Huyu ndo amesababisha mpaka mimi nimekuwa hivi. Amna mimi mbona sijali wewe tu. Okay. Samani kwa kuwa hatukuzoeana na leo nimethubutu kukusimamisha ili kuzungumza na wewe. Najua sio sio mila zetu na utamaduni wetu wa Tanzania kwa mtoto wa kike kueleza hisia zake kwa mwanaume. Na kama itatokea hivyo basi kwa mujibu na sheria za vichwa vya wanaume umhukumu na kumuita mama. Ah, najua dada mimi mjinga mjinga kidogo. Sasa yani unapongea hivyo kwa mafumbo yani siambulii kitu kabisa yani. Hebu wewe niambie unazungumza kitu gani. Mm -hmm. Nimejaribu kuzificha hisia zangu ili kukuepuka <coughs> na hukumu yenu. Lakini nimeshindwa. Nimeona bora ni hukumiwe kuliko kutokuwa huru. Samani samata. Naomba usinifikirie vibaya wala usinichukulie tofauti kwa hichi ambacho nitakachokizungumza bado mimi nasikia mashairi tu yani naona vina vya kati vina vya mwisho lakini sielewi unazungumza kitu gani Najua ni mara kwanza mimi naitu naongea Na naomba mara kwanza hii iweze kutuliza moyo wangu kwa hichi ambacho nitakachokikusudia Na nisiwe mwingi wa maneno sana mpaka nikashindwa nika, nika kuongea kusudio langu Kikweli kwamba nakupenda sana samata Dada yangu mimi nimekuelewa. Lakini hicho ulichokizungumza kwangu kitakuwa kigumu yani na wala nisikupe imani kwa sababu mimi nina mke. Na istoshe nampenda sana mke wangu. Kiukweli kabisa nampenda sana mke wangu. Sasa tena hii habari ya mimi nisikitike tu kusema kwamba mimi na wewe haitowezekana. Lakini nashukuru pia. Sasa siku nyingine labda
hivi wewe mwanamke una matatizo ni kipi kilichokutoa huko ulipotoka ukaja hapa nyumbani kwangu inaonekana ukujiuliza kama nimepita nyumba ngapi sio ni wanaume mpaka nikaja kwako alafu kinachosababisha tetso mimi ni mapenzi na hiyo yote ni kwa sababu ya moyo ni mapenzi ya kweli wewe mwanamke wewe unakichaa wewe na kuuliza unakichaa wewe ina maana wewe ndo unanipenda sana kuliko mke wangu inawezekana ikawa ni hivyo kwa sababu mimi ndo nachotamkia lakini mke wangu itakuwa ndo umemtamkia alafu samata kitu gani hasa kinachokufanya wewe usitii kabisa kiu ya moyo wangu nisikilize wewe shetani mimi siwezi kuwa na wewe kwa sababu kwanza mimi nimeshaoa mimi siwezi nikakuchukua wewe nikakuweka ndani hali ya kuwa wewe na mke wangu mko vile vile tu yani macho yale yale rangi ile ile ni bora angalau ungekupo mweupe japo kidogo japo kiduchu tu nikasema kwamba hapa basi niangalie upande wa dini labda inaweza ikasui lakini kwa hivi aa, mama hivi hata dini yenyewe haisui Ah ah. Wewe mwanamke wewe. E, mimi sioni kabisa umuhimu wa mtu kumiliki mashati mawili yanayofanana rangi, yanayofanana vifungo, yanayofanana hadi kudalizi. Umenisikia eh? Kwanza hebu ondoka nyumbani kwangu. Mimi sioni ondoka nyumbani kwangu kwanza. Mimi siwezi kuchinja ngombe kwa ajili ya oda ya ngozi. Siwezi. Asante kwa maana kwa kasi. Eh tena uondoke. Mama ondoka usinitafutie kesi mimi. Sasa mimi sana nataka nikusaidieje? Mimi naomba unisaidie kumfuata Samata na kuongea naye kwa sababu yeye ni rafiki yako, anaweza kakuelewa. Mm, 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 mm. Kwa jambo kama hilo. <laughs> hilo jambo litakuwa gumu sana. Kwa sababu yule mwanamke, yule Samata mpaka kumpata yule mwanamke, kafanya kazi kubwa kubwa sana. Kama hivyo unapopata yeye shida. Sasa hivi leo mimi nikisema nianze ku, 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 kuangilia wale Samata mimi ataniona mtu mmoja ambaye sifai. Sasa kwa unanisaidiaje? Labda mimi nachofikiria labda mapenzi yale ili kuyavunja, labda yule mwanamke afe, ndio mapenzi yale unaweza kuyaua. Lakini hivi hivi kazi ngumu sana. Mimi niko tayari kuvunja mwanamke, lakini sijui naanzia wapi. Hmm. Sasa labda nikupe akili moja. Yule mjomba wangu mjeshi unamjua yule? Yule mjeshi mwanao ndio yule mpo wangu ndio yule anaweza kwa, kwa kijijini hapa hilo jambo anaweza kaliweza lakini naomba iwe siri sawa nashukuru mimi nitamfuata mjeshi na nitaongea naye kwa heri
Ina maana mjeshi ameacha shati lake sema matukio. Tena afadhali nilikuwa nimeadisiwa. Ningejua ni hadithi tu za hapa. Lakini nimeshuhudia kwa macho yangu. Sasa tutafanya ninaona ile ilisha kwa bonge la soo sasa. Cha kufanya wewe umwambie mjomba wako kwamba ondoke. Tena ikizikana afanye haraka. Na kuhusu masuala ya malipo mmeelewana na vipi? Masuala ya malipo nilimwambia kwamba mpaka nichukue lazima za vipo. Lakini mpaka leo tuone wanasumbua. Sasa wewe mwambie ondoke. Mimi naye tutafanya mpango kumtumia pesa kwa njia yote. Sawa, ni sala ni mwelewa. Sawa. Nashukuru sana. Na mimi nashukuru. Mjomba vipi? Vipi nini mjomba? Sini mkuletea magizo mjomba ni mkuletea taftee na uli nende zangu. Sita kuka hapa kijijini. Mimi sawa ni miapata magizo wako. Mwana kuna kiwancha kile changu cha nyuma kule. Na kishulikia. Ni kikiuza kile pali mungana madali watatu watanitea watajiri. Mjomba. Masawa kutegembea madali. Yoo utansalabisha minje kukama hai. Mjomba wusu kukama hatu haa. Mimi na kulinda wala suna suwa suwe kukendele kujificha. Masika mjomba. Kweli. Ni kweli kabisa mjomba. Wewe ni wewe niachie mimi. Wewe huwezi kukamatwa na hiyo pesa itapatikana. Wewe sio naswasi. Mimi naishughulikia hilo jambo lako. Yaani kila wakati naliwaza hilo hilo na nakuombea uondoke hapa. Wewe unafikiri mambo haya madogo? Wewe mjomba ile nenda kadiki. Wewe sio naswasi. Hapa sana. Basi poa toa ni toa basi ulichokuwa nacho nitakuja usiku nitakuletea. Utakuja? Utakuja usiku sana. Uje basi. Utakuja usijali. Mimi sio najua. Suzi, kuna habari na zipata wana misikulewi yu michongo wana unaileta yu nakuwaje yu michongo mpaka unaniletea mimi. Yu nakuwaje yu nasikia unanaume wanaume kibao kwe kicheche tu. Saba hizo kakuletea nani? Uwe unafikiri watu watanyima mimi maneno? Mtu wana kunyima kula wana kunyimi maneno vipi? Sikiza mpenzo wangu nukwambie. Katika maisha, usizaine kwa mba watu wanapenda kutuona mina wewe. Sao, natangia ni medoka mjini huko ni mkujia pa kijijini. Naona watu napenda sana kunifatilia. Haa. Wewe usijifanya kama watu wana kufatilia bali zako kwa na. Wewe kama unaletia michongo hiyo hapa unajua, utaletia kesi nyingine umudani. Zobabaya kuona uu, kuona uu, kuona uu, kuona uu, zobabali mistake tena kuzisikia iso. Mambo sisikizi matunia. Haa, nisa mwalo ulipo buwana, sisikizi ya mambo ya watu vipi buwana. Awa, wapendi kutuona mina wewe. Sinifanyia mambo wawe buwana. Soko sabi mini meka umundani, sisa uletea balize hizo za ukitoko kwenjo unenda kwa watu zako. Alafu mini kukundani na unalikita umu, na ganda umu dani, uenda kuleta michongo hiyo. Usiletea balize hizo unajua. Basi namba nisamee. Wewe, vipi hapa hapa kijijini muna nifanyisha na nani. Mi mjeshi, alafu mindo tozi, alafu mindo kila kitu ya ni mjini, ni hapa kijijini ya. Alafu tena na kunichangaya na watu wajabu wajabu kwa vipi? Basi naomba ya ishe. Maka naomba tunataka tufike mbali. Naomba ya ishe basi. Haa, unanizingua. Ya ishe basi. Au kamu. Haa. Au kamu unizingua. Suzi, ne? Ne tevez kom djomba. Mis to za kono kom djomba, vous na djou djouze me kouje pa ni me mtuka na sana. Na ato za kon yelewa. Ewe djalishi, Suzi. Ne na kom djomba, vwa na kom patye dao. Na na djou a vwa na djou a mna na djou a kom kwa pa ni me mbeni kwa ngwa. Sisa ni gidoga ni gena kouto a tarifo kouso a djou a kom ni me mbeni kwa ngwa pa. Kwa hivyo, kwa hivyo, sisi mjomba siya najua, kwa hivyo, tatizo ni kwa hivyo, mjomba najua kama mini kwa hivyo. Usijia, soka mwotakufa, utakona. 
kuna rafiki yangu nimemwagizia dawa ataleta tutaenda kukologia utakunywa saka pia ali lazima kuwa mbaya sasa hivi anakuja nakuja kwanza sibi Vipi, mjeshi upo? Sasa mbona unalia? Eh? Sijui bwana. Nimemletea nauli. Eh? Unalia nini sasa Suzi? Mimi nimemletea nauli apata kutoka hapa. Wewe uone matatizo na wewe. Unalia nini? Nimekwambia mimi sijui bwana nielewi. Siwezi kukubali hata kidogo. Mimi siwezi kukubali hadi kila nikija yupo. Ayupo kumbe umeshamweka ndani kwa muda mrefu. Umempasi subu gani mtoto wangu? Umeshamua tayari. Mimi siwezi kukubali Suzi. Hata wewe hata yeye yeye siwezi nikakubali. Siwezi nikakubali. Tokeni hapa. Tokeni ndio waje wenyewe kumbabu. Kuna nini nitoka? Baba jeni analia analia wana Meli yao imezama kwenye mkondo wa sima 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 Hili uishi vizuri, lazimu upate ulumu wache. Na hakikisho, unamutafuta kaskazini, kusini, au mashariki. Sasa kama sinye mpata nye? Na usupu mpata. Ndugu zako, wata kutuwa roo. Lazimu wata kutuwa roo. Hakikisho. Majini mkondo mmoja tabia za mbali mbali majini mkondo mmoja tabia za mbali mbali tabia za mbali tabia za mbali mbali tabia za mbali mbali tabia za Wewe umenisumbua tu bila kuna wa mganga kwa sababu mimi kikweli ndio nilomtuma suzi amue mjeshi kwa sumkali Na nimefanya hivyo kwa sababu mjeshi akiendelea kuwa hapa kijijini alafu kesi bado ipo polisi inaendelea kufuatilia Sisi ndio tutakuwa tiani Alafu lile lengo letu lisingetimia. Mimi nimefanya vile niwe karibu tu na Samata. Si unajua kipindi hicho kama ipo katika wakati mgumu. Na mimi nikiwa karibu naye kwa sababu nimefanana sana na mke wake. Mwenda kanifikiria.
Maisha ni kitabu cha hadithi. Kila wa mkapo unafungua ukurasa mpya. Zipo kurasa za kusisimua, za uzuni, za kuchosha na vile vile zipo kurasa kumbukwa. Ni Mungu pekee ndiye mfunuaji wa kurasa hizo na yeye ndiye anayejua zimebaki kurasa ngapi na za aina gani. Sababu yeye ndiye mmiliki halali wa kitabu cha maisha yako. Nia na lengo lake wote tumtegemee yeye katika kila jambo. Hivyo kila mwanadamu anatakiwa muombe Mungu afunue kurasa njema na kurasa mbaya afunike. Pole sana Maisala. Huenda leo ikawa ndio mafuniko ya kurasa mbaya kwako na kesho ikafunuliwa kurasa njema. Ila ni kuombe tu kama Mungu ataendelea nitajifungua salama basi usitoke kuja kumchukua mtoto wangu kwa jina lako na kumtafutia ndugu zake upande wa kiume na kama utakuwa na wewe na mosi mwambie chochote kuhusu mama yake usijali mimi nitalifanya hilo ila kumbuka kwamba shida zipo kwa kila mji hapa duniani kwa hiyo zikikufika utakiwa kulalamika maana ukilalamika sana matukio yake utakufuru bure mimi nilikuja kukuletea vitu hapa viweze kukusaidia kipindi chote upo hapa Mungu akijalia kujifungua salama nitakuja kumchukua mtoto na nitajitahidi kwa hali na mali ili niende nikawatafute ndugu zake upande wa kiumeni na nitawaelewesha kuhusu huyo mtoto Nikukumbusha kitu Maisala. Chuki, fitina, matatizo. Vyote hivi ni matokeo ya upendo vile vile. Ingawa watu wengi sana wanakasirika pindi vikijitokeza vitu hivi. Mungu ana maana yake kumuumba mja na kumpa mitiani hii. Dunia ina mengi sana kama watu walivonena. Na bado haitoshi, mengine yanatakiwa kabiliane nayo japokuwa yanauma ninacho kiomba uwe na upendo uwe na amani ishi vizuri tu kama jinsi ulivyokuwa na ishula yani asante sana madebe pia namba ni kombe tamaa kwa jamaa nimekosea nashukuru kwa kuwa nimekufanyia mengi mabaya lakini Mungu amekupa imani ya leo kuja kuniangalia sehemu hii Kumbuka kwamba ni binadamu chache sana ni mioyo kama yako yako. <laughs> Nashukuru sana.
kwanza ni kushukuru kuangaika huku na kule kutumia muda kututafuta mpaka umefika kwani ni watu wachache wenye moyo kama wao kumtafuta mtu ili aweze kumuelezea zile kero au mashida alizokuwa nazo mimi naitwa bwana Korofindo Hassan Mikidadi na ndugu yangu yu ambayo wewe unamtuhumu alikuwa anaitwa Jongo Hassan Mikidadi yeye amekwishafariki sasa sisi familia yetu hapa kijijini ni Kiislamu na kufuata mila na taratibu za dini ya Kiislamu hivyo basi tunahofia sana hukumu za Mwenyezi Mungu siku ya malipo unatakiwa utambue Mwenyezi Mungu amekuagiza nini katika maisha yako katika misingi ya dini ya Kiislamu kwa nini umenambia wewe ni Muislamu na ulimuoa huyo ambaye ndoa yenu imebatilika baada ya kutambulika kwamba taratibu za dini ya Kiislamu hazikukamilika kwamba unatakiwa uishi Kiislamu na taratibu za dini hiyo ya Kiislamu inakuhusu kumchukua huyu mtoto na ukae naye kwani huyu ni mwana wa halali kabisa Unatakiwa ipokee hofu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na utekeleze yale aliyoagiza juu ya huyu mtoto kwamba haya yote ni wajibu wako kuyatekeleza kwa sababu Mungu hukumu zake hazigeuki eti kwa sababu wewe tu zimekukaba Mungu taratibu zake zipo pale pale hata kama unaona wewe haiziina maslahi kwako haiko na maana kumpoteza ama kumtelekeza mtoto huyu ambao halali kwako kwa mujibu wa taratibu za dini ya Kiislamu. Ninachopenda kukuagiza kwa sasa urudi nyumbani na ukaishi na huyu mtoto usalama kwa salimin kwa kuwa na hofu ya Allah. Kuwa na subira kwa sababu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allah ma'a sabirin. Hakika mwenye kusubiri yupo na yeye. Kwa hiyo fanya subira kuwa mpole Mwenyezi Mungu atakuletea mbadala. Muombe sana yeye atakupatia mwingine aliye bora. Ni kweli kabisa. Na hata wahenga walisema kitanda kizaji haramu. Kwa hiyo hiki kiumba kinakuhusu. Mimi ni washukuru sana kwa maelezo yenu. Na vile vile nilikuwa nahitaji ridha yenu tu. Kwa sababu kinafsi yangu niliona si vema kukaa na mtoto ambaye si haki yangu. Sasa kwa mujibu wa wa dini na jinsi unavyonielezea mheshimiwa mimi nitamchukua huyu mtoto nitaenda kukaa naye ili nipate kumkumbuka mama Bwana sisi tunakutakia kila laheri katika safari yako na kijana wako mkaishi salama usalimini lakini cha kuzingatia kama nilivyokuambia ibada ni kitu muhimu sana Allah atakutolea mitihani uliyokuwa nayo pindi utakapofanya ibada kwa sababu maagizo yapo katika aya tofauti akituambia taqillaha hatta tukatihi wala tamutuna ila antum muslimun kuna aya nyingi ambazo zinaasisitiza zina kufanya ibada Aa, asa kutokana na mitihani ulikuwa nayo fanya ibada sana nyakati za usiku sana si kwamba utakesha kwa sababu maagizo yanasema tu tufanye ibada usiku kwamba kubi laila ila qalila ule usiku tufanye ibada japo kwa uchache tu wakati mdogo kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na kufuta tasbihi anakumuomba ili aweze kutulia mitihani ambayo yuko nayo aweze kukupatia mke ambaye bora kabisa atakayeweza kumlea kijana katika misingi ambayo Allah atailibia basi tu uh, tukutakie safari njema